ஆரம்பிக்கலாங்களா ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ நம்ம ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் சம்பந்தம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இருக்க சின்ன தீவு கண்ட்ரியான ட்ரினிடாட் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருந்தாங்க என்னன்னா அவங்க கண்ட்ரி சார்பாக சன்னுக்கு ஒரு ராக்கெட் அனுப்புறதா சொல்லியிருந்தாங்க சேட்டிலைட்டில் டேரக்டர் ராக்கெட் அனுப்புறதாவே சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு நாசாவும் இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை நமக்கு இன்னும் அந்த டெக்னாலஜி வரல அந்த டெம்பரேச்சர் நம்மளால் தாங்க முடியாது எல்லாம் மெல்ட் ஆயிரும் சொல்லி ஒரு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு ட்ரினிடாடோட சயின்டிஸ்ட் எங்ககிட்ட சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாங்க நீங்களே பாருங்க to go to the sun scientists in the united states said it is impossible that a rocket cannot go to the sun it will be melted the scientists of trinidad and tobago said they are not going in the day they are going in the night they are going in the night mooku poda paanda silathil apdi ella yosikka thonu konja ayyo ஒரு இன்டர்வியூல சிக்கர் தவான் தவானோட பையன் ரோஹித் சர்மால இருப்பாங்க அப்ப அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவரு சிக்கர் தவானோட பையன் கிட்ட உங்க அப்பா நல்ல பேட்ஸ்மேனா இல்ல நீ நல்ல பேட்ஸ்மேன் சொல்லி அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவர் கேட்பாரு அதுக்கு அந்த பையன் என்ன பதில் சொன்னா நீங்களே பாருங்க இங்க ஒருத்தர் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க கேபிகிரம் ஏர் பொல்யூஷன் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்காரு அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்த பத்தி ஒரு ரிவியூ மாதிரி போட்டிருக்காரு ஒரு வீடியோவா இந்த வீடியோ ஒன்றும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது ஆனால் அந்த வீடியோல ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது அவர் அந்த கேபிகிரம் ஏர் பொல்யூஷன் ஸ்டேஷனுக்கு போய் அந்த ஸ்டேஷனில் நடக்கிற ஒர்க்கை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு இங்க காத்து ரொம்ப சுத்தமா இருக்கு அதை பாட்டில கூட அடிச்சு வைக்கலாம் அந்த ஏர் பொல்யூஷன் ஸ்டேஷன் பல கிலோமீட்டர் தள்ளி ஏர் பொல்யூஷன் நடந்தா கூட கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏர்ல சின்ன லெவல்ல பொல்யூஷன் நடந்தா கூட அதை டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பல கிலோமீட்டர் தள்ளி பொல்யூஷன் நடந்தா கூட கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சொல்லி அந்த ஸ்டேஷனை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு அப்படி அங்க அவர் அந்த ஏர் பொல்யூஷன் ஸ்டேஷன் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும்போது எதிர்த்து ஒரு சம்பவம் நடக்கும் மனுஷன் காலையில் என்ன சாப்பிட்டு வந்தாரு தெரியல லைட்டா காத்து பிரிச்சுட்டு இருவாரு உடனே அங்க என்னாச்சு நீங்களே பாருங்க The air here is so pure that they actually bottle this air and sell it to people overseas. There's a scientific testing station just around the corner which detects the pollutants in the air. The station can detect the pollution from a truck kilometers away. Wait for it. என்ன கோபால் கடையில் வாத்து பிரியாணியா ஆமாம்பா மச்சே கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு டூ தௌசண்ட் லெவனில் தலைவன் ட்ரம்ப்பை சிஎன்என் சேனலில் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பாங்க இந்த இன்டர்வியூ டூ தௌசண்ட் லெவன் டைமில் எடுத்தது அதாவது ஒரு பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது அந்த டைமில் தலைவன் வேறு லெவலில் ஒரு பிளே பாயாக இருந்தார் ஸோ அந்த இன்டர்வியூல அப்ப ட்ரம்ப் எப்படி இருந்தாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த இன்டர்வியூ ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி கேட்பாரு நான் உங்களுக்கு பத்து பில்லியன் டாலர் தரேன் ஆனா நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு செக்ஸ் வச்சுக்காம இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வித்தியாசமா கேள்வி கேட்பாரு நார்மலா ட்ரம்ப் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லிருக்கணும் ஓகே நான் பத்து பில்லியன் டாலர் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்ல எனக்கு பத்து பில்லியன் டாலர் வேண்டாம் பணத்தை விட எனக்கு அதான் முக்கியம் சொல்லி சொல்லியிருக்கணும் தலைவன் ரெண்டுமே இல்லாம இப்படி ஒரு கேவலமான கேள்வி கேட்டதுக்கு திருப்பி அந்த இன்டர்வியூக்கே ஒரு ஆப் வச்சிருப்பாரு அப்படி என்ன சொன்னாரு நீங்களே பாருங்க நம்ம ஷோரூமுக்கு புது கார் வாங்க போனா என்ன கேப்போம் கார்ல எத்தனை இருக்கார் முடியும் கேப்போம் கார் மைலேஜ் பத்தி கேப்போம் கார் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கேப்பாங்க இங்க ஒருத்தர் ஷோரூம் போய் என்ன கேக்குறாரு நீங்களே பாருங்க Five? 
எல்லாரும் ரொனால்டோ ஒரு கெரியர் இதோட முடிஞ்சு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கு ஆனா ரொனால்டோ நான் பெஸ்ட் பிளேயர் நான் ஃபுட்பாலுக்காக பிறந்த லெஜண்டரி பிளேயர் சொல்லி திரும்ப ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் முடிஞ்ச கொஞ்ச நாள் அதுல தோத்திருந்தாலும் மனசு விடாம இப்ப அல்நசி டீமுக்காக ஆட போறாரு ரொனால்டோ ஒரு நாடு தன்னோட சட்டங்களை எதுக்காகவும் யாருக்காக மாத்திக்காத சவுதி அரேபியா ரொனால்டோ கல்யாணம் பண்ணாமே அவர் லவர் கூட சவுதி அரேபியால இருக்கலாம்னு சொல்லி ரொனால்டோங்கிற ஒரு தனிப்பட்ட பிளேயருக்காக அவங்க சட்டங்களே விட்டு கொடுத்து போயிருக்காங்க ரொனால்டோக்கு முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆயிருச்சு அவர் வேர்ல்டு கப்லயும் தோத்துறாரு அவரோட கெரியர் இன்னை அவ்வளவுதான் பேசிட்டு இருந்தவங்க மத்தியில சவுதி அரேபியா இருநூறு மில்லியன் யூரோ பே பண்ணி அவங்க கிளப்புக்காக பிளே பண்ண வச்சிருக்காங்க ரொனால்டோவை இது வரைக்கும் ஃபுட்பால் ஹிஸ்டரியில எந்த கிளப் எந்த நாடு எந்த ஒரு பிளேயருக்கும் இவ்வளவு சேலரி கொடுத்ததே இல்ல ஹையஸ்ட் ஃபுட்பால் பிளேயர் சேலரி லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காரு இப்ப ரொனால்டோ இன்னும் ரொனால்டோட செல்வாக்கு பத்தி சொல்லணும்னா ரொனால்டோ சவுதியோட அல்நசி ஃபுட்பால் கிளப்ல சேர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அல்நசி ஃபுட்பால் கிளப்போட ஃபாலோவர்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேவா தான் இருந்தாங்க ஆனா ரொனால்டோ அல்நசி ஃபுட்பால் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணி ஒரு வாரத்திலேயே இப்ப அந்த ஃபுட்பால் கிளப்போட ஃபாலோவர்ஸ் பத்து மில்லியன் ரீச் பண்ண போறாங்க Did you forget who I am? Parda Vandu vandu pogudamma ennam ellam vanmamamma